Seis veintinueve minutos, ojos puestos sobre el fondo de estabilización de los combustibles, parte del presupuesto que lleva la minuta, que lleva el detalle de los subsidios al galón de gasolina y al galón de diésel. Y cuenta que ahora tiene encima el ojo avisor de la Contraloría General de la República, que en las últimas horas sacó un informe donde dice que dicho fondo habría alcanzado un déficit de 100 billones de pesos desde que se puso en funcionamiento, abriéndole un roto gigantesco al presupuesto nacional, disparando el gasto fiscal, costándole un ojo en la cara a la nación, quitando el espacio para otros programas y sin cumplir ni siquiera con su objetivo principal, que era amortiguar el impacto para los consumidores colombianos de los vaivenes o de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, acumulando supuestamente saldos a favor cuando dichos precios cayeran y gastándose esos ahorritos acumulados cuando los precios internacionales se dispararan. Mecanismo que fue un fracaso total, pues según el informe de la Contraloría, terminó siendo una moneda completamente desequilibrada, pues por una cara estaba un déficit de 100 billones de pesos y por la otra un pírrico superávit de apenas un billón. Mal negocio desde todo punto de vista y por ello la Contraloría dice o que debe nivelarse, cosa que se ve bastante difícil, o que de lo contrario entonces tendrá que liquidarse, lo que significa palabras más, palabras menos, aumentos muchísimo más agresivos en los precios de la gasolina, que ya han venido subiendo a razón de 50.49% en el último año, acumulando un incremento de 4.850 pesos en estos 12 meses, y que seguirán subiendo, según había dicho también el ministro de Hacienda, hasta llegar a los 16.000 pesos en el promedio nacional hacia fin de año. No obstante, el gran salvado hasta este momento por la campana había sido el diésel, o el ACPM, responsable, la verdad, del 75% del déficit de dicho fondo, de tres cuartas partes, y ahora, si se sigue la recomendación de la Contraloría, entonces también los precios del diésel deberían comenzar a subir y de manera muy agresiva. Camila Carvajal.